책 별. The first question is, do you work or study? To be honest, I have been working as an international tour guide for at least three years, but the tourist business has been severely impacted by the pandemic, so I had to change my career path, and I'm presently working as a part-time employee for a small company. However, I continue practicing my English level on a daily basis, so when the tourist business recovers in the near future, I will see a feasible opportunity to return to this specialization, since I'm very enthusiastic about tourism. The second question is, do you like your job? Of course, I'm a big traveler who enjoys showcasing my country's natural beauty to visitors. Um, you know, this profession appeals to me since it allows me to uh, take my English speaking skill to the next level, as well as cultivate my sense of knowledge about different cultures and traditions of various countries uh, by conversing with foreigners. Um, furthermore, I have the ability to share the beauty of my country's cultures, history, and other features with people around the world. So I really like it. The third question is, why did you choose that job? Actually, my major is cultural studies, which has little to do with tourism. And you know, I had no intention to work as a tour guide at first. However, a friend advised me to work as a part-time tour guide to take some foreigners to visit around Ho Chi Minh City, so I gave it a chance. Um, ultimately, I became a professional tour guide for three years, and I think this occupation does wonders for my knowledge and experience, so I, I feel exceedingly fortunate. Next question, would you like to change your job? As I previously stated, I aspire to work in this field, um, so changing career is difficult for me. Um, however, since the future is uh, unpredictable, so I may seek employment in the English field where I can use English as the mutual communication tool to interact with people from all around the world and broaden my social horizons. Um, I also want to work in a business-related uh, position so that I may uh, broaden my knowledge in this area and increase my chances of finding respectable employment and earn a handsome income. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học từ vựng nha Đầu tiên sẽ có một tính từ đó là severe Có nghĩa là dữ dội Vậy thì severely có nghĩa là Seriously hoặc là drastically Có nghĩa là dữ dội ha Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là Seize a feasible opportunity Seize ở đây là nắm bắt Feasible nó tương tự với possible Có nghĩa là có thể xảy ra Vậy thì seize a possible opportunity Có nghĩa là nắm bắt cơ hội Mọi cơ hội có thể để làm cái gì đó một tính từ tiếp theo đó là enthusiastic Enthusiastic có nghĩa là đam mê, nhiệt huyết Và một ví dụ cho các bạn đó là One of the good things about teaching young children is their enthusiasm Ở đây mình sử dụng danh từ ha Enthusiasm có nghĩa là sự nhiệt huyết Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ đó là showcase Showcase có nghĩa là thể hiện được cái điều tốt nhất của một cái gì đó Một người nào đó hoặc là một vật gì đó Show the best things of something Ví dụ như là The main purpose of the exhibition is to showcase British design. Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ appeal. Đi với to, appeal to có nghĩa là attract something or someone. Ví dụ như là I think what appeals to me about his painting is his use of color. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là has little to do hoặc là has nothing to do with có nghĩa là không liên quan tới. Khi mình nói là một cái gì đó không liên quan tới mình thì mình có thể nói là it has little to do with me. Hoặc là it has nothing to do with me Ví dụ ha This argument has nothing to do with me and I don't care about it Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ đó là aspire Có nghĩa là khao khát ha Rất rất là muốn một cái gì đó khao khát Ví dụ như là Most of his students aspired to have a career in business Tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ đó là respectable employment Employment ở đây có nghĩa là công việc ha Một cái sự nghiệp, một công việc Vậy thì respectable employment có nghĩa là một cái việc làm tốt Vậy thì mình có thể nói là respectable employment hoặc là decent jobs, những công việc đàng hoàng Một cụm tiếp theo đó là earn a handsome income Handsome thường thường có thể biết là đẹp trai đúng không? Nhưng mà earn a handsome income hoặc là earn a handsome salary có nghĩa là kiếm được nhiều tiền Ví dụ mình nói là ở công việc đó rồi tốt và giúp cho tôi kiếm được nhiều tiền thì mình có thể nói là That job helps me earn a handsome income 